Alright, terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan NSL Interval. Tadi kita dah pun cerita tentang KL Wildcat, tentang Kedah Sunshine. Of course, kita takkan lupa dengan pasukan-pasukan lain. And of course, Dayang masih lagi ditemani oleh dua orang tetamu. Jika tadi Dayang bersama dengan Fariha and dengan Puan Zainon sekali. Sekarang ni Dayang bersama dengan seorang lagi legend yang membuatkan saya rasa berdebar-debar hari ini. Kita bersama dengan bekas pemain kebangsaan Fazlun Abbas. Cantiknya. Hmm. I'm so amazed. Sihat? Alhamdulillah sihat. Terima kasih ya. Terima kasih saya pada hari ini. Terima kasih kerana sudi datang ke show kami. Memang banyak sangat yang kita nak cerita tentang uh, NSL pada hari ini. So apa kata kita lihat semula pasukan-pasukan yang akan bersaing dan beraksi dalam kumpulan A. Kita ada Perak Phoenix, Melaka Mystic, KL Wildcats dan Kedah Sunshine. Kita dah cover dah KL dan Kedah. Sekarang ini kita nak beralih pula kepada Perak Phoenix. So Perak Phoenix ni juga antara pasukan yang kita boleh katakan agak menarik. Kalau kepada Fazlun sendirilah ada yang tanya kan apa yang paling kita boleh look forward tu dekat pasukan Perak ni? Okey, uh, to be frank saya nak betul terang eh, saya mm -hmm. memang dah lama tinggalkan arena sukan especially bola jaring. Mm -hmm. Tapi pada tahun lepas first time after 10 years saya main balik untuk pasukan oh. um, sukan berkandun. Yeah. So uh, okey pemain senior, Terus. pemain senior daripada pasukan Perak itu Yap. Mm -hmm. Okey, yeah. Yap ya. Yeah. Dia uh, one of my team. Oh. So sekarang ni dah retire dan saya tahu bagaimana pemain uh, pasukan Perak bermain. Mm -hmm. Mereka main sangat pantas dan juga setiap uh, pergerakan dan juga skill dia orang lakukan just setiap upgrade. Mm -hmm. Okey. And then discipline wise itu pun memainkan peranan yang sangat penting sebab saya tahu kebanyakannya masa zaman saya dulu mm -hmm. uh, pemain Perak semuanya Chinese. Yeah. Oh, hmm, okay. Ramai Chinese. Mm -hmm. ah, Pening ramai Chinese. Yeah. Ah, so sekarang ni dah kurang, kurang mm -hmm. eh, kurang. So, dah, dah lebih seimbang lah kot. Yeah. Lah. Seimbang, ah, seimbang. Lebih seimbang. Tapi ah, kebanyakannya mereka semua yang saya tahu uh, about skill semua average, mm. average every apa ni uh, position masing-masing uh, melakukan dengan terbaik mm -hmm. uh, dan saya dapat rasakan kebanyakannya pemain um, perak ni kepantasan dia orang. Mm -hmm. uh, setiap kali movement yang dia orang buat mm -hmm. memang laju eh kat non eh. Yeah. Mm -hmm. dia, sebab uh, Yap ni pun salah seorang membantu untuk Julati. Oh. Pasukan mm. perak. Okey. Ha nah, mm -hmm. buat masa sekarang ni. Mm -hmm. uh, so, jadi sebaik... memang uh. apa uh, kita nampaklah. Mm -hmm. uh, pasukannya seperti mana Fazal mm -hmm. beritahu kepantasan dia hmm. walaupun dia hmm. ramai yang muda-muda kebanyakan -muda, hmm. ni adalah hmm. pemain untuk persiapan untuk sukma hmm. tapi hmm. masih ada juga yang dia punya ada seorang salah seorang hmm. yang mula meningkat iaitu hmm. shooter hmm. Hironisa hmm. Hironisa pernah bermain pada masa SEA Games 2019 hmm. dah terpilih untuk tu dan dia pernah bermain untuk kita punya remaja hmm. dunia semasa di Boswana wakili hmm. Malaysia. Jadi dia memang kekuatan dia dah ada lah. Yes. Kita nampak. Walaupun Bukan average. Tidak, uh, uh, walaupun ramai juga lah kita katakan pemain-pemain yeah. muda tapi sentuhan pemain yang ada pengalaman tu yeah, ada dalam ada. pasukan. Uh, yeah, uh, so tambah lagi dengan dia. kepantasan pemain, tambah lagi dengan pengalaman pemain-pemain yang berharga hmm. macam ni. Hmm. Of course ini akan menjadikan pasukan yeah. Perak Phoenix antara pasukan yang boleh dikatakan agak membahaya lah. So memandangkan Puan Zainon dah mention tentang Kairunisa. Apa kata kita lihat terlebih dahulu sedikit info oh, tentang baik. pemain tumpuan kita ni iaitu Kapten Pasukan Perak. Dia yang paling senior tau, 21 tahun senior. Kalau letak dayang dalam tim ni tak tahulah senior <laughs> macam mana. Dilahirkan 1999, Dia muda baru lagi. Masuk ha. Baru masuk. Baru yeah. masuk. Sini. Yes, tapi yes. sudah ada pengalaman yang bakal yeah, dijadikan satu bekalan yeah. buat pasukan Perak Phoenix yang boleh mengubah nasib mereka sama ada ke boleh berikan saingan ataupun boleh dijadikan pasukan yang melahirkan pemain-pemain muda untuk masa depan netball di masa akan datang. Alright, so uh, itu cerita tentang uh, Perak Phoenix. Sekarang ni kita pun akan menumpukan perhatian kepada satu lagi pasukan yang rasanya ramai juga pemain-pemain muda iaitu pasukan Melaka Mystics. Okey, 
Cerita tentang Melaka ni mesti teringat dekat karakter X-Men tu. Mistik kan nama dia? Rasanya mistik kan? Okey. So kita ada beberapa pemain muda yang kita boleh katakan the future of bola jari hmm. dekat Malaysia ni lah. So antara um, objektif NSL ni sebenarnya adalah bukan setakat menonjolkan pemain-pemain kebangsaan, pemain-pemain yang mempunyai pengalaman dan juga sudah ada pencapaian tersendiri. Tapi kita juga mahu melahirkan pemain muda yang suatu hari nanti boleh sumbangkan sesuatu kepada pasukan kebangsaan bangsaan kita. So apa yang Puan Zainun boleh uh, ceritakan sedikit tentang misi jangka masa panjang macam ni Puan? Ya, sebenarnya uh, NSL ni makna uh, Netball Super League ni kita tujuan kita untuk meningkatkan lagi apa ni minat pada rakyat Malaysia mm -hmm. di mana kita nak apa ni memperkasakan lagi sukan bola jaring. Yes. Jadi kita harap uh, Uh, bila kita dah dapat satu kecemerlangan, makna dah minat uh, daripada bawah akak uh -huh. umbi sehingga ni kita nak cuba mengenal pasti bakat-bakat muda. Uh -huh. Di mana uh -huh. uh, masa NXN ni pun kita ada the best yang uh -huh. the best yang makna pem, apa pemain muda yang terbaik lah. Kita uh -huh. bukan kita panggil pemain terbaik. Sekarang kita nak beri peluang untuk yang kita dapat memilih pemain-pemain uh, yang muda untuk kita bangunkan, ketengahkan. lebihkan, ketengahkan bersama dengan pemain hmm. senior kita. Hmm. Jadi ada gabungan hmm. antara macam contoh semasa sukan C. Yes. Gabungan yang senior dengan junior. junior. Hmm. Kita nampak kematian. Jadi memang banyak membantu hmm. pada kita pihak persatuan belajar hmm. Malaysia hmm. yang menjadikan kita mendapat kemenangan yang untuk tu dan di mana kita tak jalan-jalan sekarang suka mula jaring betul-betul menambah minat. Mm -mm, saya ingat sekarang. masa 2017 uh -huh. oh, kita punya di mana Astro menerima eh. Uh -uh. Begitu banyak sehingga ulangan pun mm -mm. ratingnya yes. untuk netball. Saya pun ingat saya interview player terpaksa tinggi sikit sebab <laughs> okay. saya rendahkan player semua yeah. tinggi-tinggi. Uh, jadi huh. kita nampaklah okay. jadi bila bermulanya daripada tu uh. sehingga sekarang saya harap NSL ni Mm. akan menambah lagi yes. minat dan mm. kat saya harapkan boleh. sangat mm. Mm. daripada daripada yang, mm. Mm. yang muda sampai muda kedua sampai tak adalah tepuk berusia lah berusia, uh -huh. yang berusia sampai yang datuk nenek pun minat yes. pada bola bola jaring so, bola jaring ni suka sangat enjoy ah, tau jadi, bila kita tengok kita pun uh. memang terima kasih pada mm. Astro yang buat live nanti no worries Paul, pun saya kita memang <laughs> rasa kan yes kita memang uh, berbesar menunggu hati pada mm. siang belas saya bulan ni yeah. Saya pun menunggu. Ramai okay. menunggu tu. Uh, Itulah Fazlun, saya. saya nak tanya soalan juga kepada kamu sebagai pemain, bekas pemain yang uh -huh. dah banyak sangat pengalaman kan. Uh -huh. Pasukan Melaka Mystic ni, mereka pemain-pemain muda uh -huh. nak bersaing dengan pasukan yang ada national players, uh -huh. pemain kebangsaan, uh -huh. pemain yang dah ada pengalaman di pentas tertinggi. Betul. Macam mana mereka nak berikan saingan? Okey, bagi saya, bila kita bermain, uh -huh. kita tak nampak siapa senior, siapa junior. Okey. Okey. So, bila kita main, kita work as a team. Uh -huh. Okey. Bila kita work as a team, setiap uh, player, dia ada function tersendiri. Uh -huh. Okey. Bila you main, you takkan nampak benda tu. Tapi, because of skill, experience, dan juga uh, apa ni, uh, how you kawal emosi bila main, uh -huh. itu memainkan peranan you sama senior atau junior. Uh -huh. Kawal okay. emosi pun penting. Eh? Yes. Uh -huh. Emosi dalam setiap pemainan itu sangat penting. Sebab saya pun bekas pemain. Saya uh -huh. tahu macam mana kita, uh, kita especially kita apa uh, against dengan uh, apa oh. ni, opponent, kan? Oh. Okay. Oh. How kita handle kita punya situasi, macam mana kita control kita punya emosi, Betul itu sangat memainkan peranan. Betul. Ya, kan, Betul. Eh? So kadang-kadang because of emosi kita down, mm -hmm. mindset kita Susah. down, uh, negative all the way, mm -hmm. you pemain senior ke experience yeah. macam mana pun, yeah, you tak akan perform. Mm -hmm. Even though you sharp shooters ke, and then you best player mm -hmm. ke, kalau you tak boleh nak kawal emosi you, performance you habis. But you have to remember, uh, bola jari ini kita pasukan game mm -hmm. berpasukan, berpasukan. Yes, bukan so bersama. jadi bukan, uh, bukan berseorangan uh, so you have to work as a team you can have a teamwork you have to communicate each other mm -hmm. you can support each other mm -hmm. okey kalau you tahu okey GS shooter especially you dia tak perform mm -hmm. okey so player player yang lain you kena bagi moral support mm -hmm. sebab benda tu kita manusia kan bila kita ni manusia mm -hmm. kita memerlukan seseorang untuk support kita mm -hmm. and then kalau defender defender hari tu dia tak perform Hari itu dia banyak sangat buat mistake. So, uh, 
apa ni position yang lain tu kena cover balik. Mm -hmm. So benda tu that's why we kita selalu cakap we have to work as a team. Mm -hmm. And then lain kalau kita main dengan individu, suka-suka individu dengan team. Mm -hmm. And then daripada daripada segi attitude mm -hmm. bawa masuk ke dalam game dia yeah. pada daripada segi disiplin mm -hmm. ya yeah. yeah, betul itu betul semua sangat -sangat you have to carry betul. forward ya yeah, nasihat yang sangat-sangat bagus yeah. sebenarnya kalau yeah, nak betul. disampaikan kepada yeah. pasukan muda macam Melaka Music ni so maybe pemain tumpuan kita boleh mm. sampaikan kepada rakan-rakan pasukan yang yeah. lain ini dia kapten pasukan uh, Melaka Music mm. Siti Wahida 2000 yang dia lahir baru berusia 21 tahun. Hmm. Kita boleh lihat dia muda lagi. Pengalaman pun maybe tak sama dengan pemain-pemain kebangsaan yang hmm. ada dalam pasukan-pasukan yang lain. Tapi kalau dengar nasihat daripada Kak Fazlun tadi, rasanya yeah, Melaka Mystic <laughs> boleh berikan saingan. Hmm. Betul tak, Puan Zainal? So, bila work as a team, bila boleh communicate with each other tu, rasanya hmm. jangan terlampau menghormati pihak lawan lah sebab kita nak lihat pemain-pemain ni grow as a team bukan nak tengok individu sahaja so I'm so touch dengan nasihat daripada yeah. Faizal, daripada oh, legend. Legend. Gitu. legend. Legend bagi nasihat. Untuk adik-adiknya uh. uh, yang mana pemain junior tu kena uh, patutlah sebab Uh, netball ni game berpasukan. Game berpasukan satu Memang, team. Memang betul bila mm, yes. Fazlul punya pengalaman banyak. Uh -uh. Bila macam mana perasaan dia uh -uh. dalam masa-masa bermain. Uh -uh. Bila seorang aja uh -uh. uh, rasa macam dia down, uh -uh. kawannya kena support. Yes. Mesti support dia. Uh -uh. Kalau tidak masa tu lah dia bukan di gelanggang saja uh -huh. dia, dia di luar dalam sama di luar gelanggang itu. especially mm -hmm. sebab mm -hmm. dia bila di luar gelanggang mm -hmm. tu you dah ada positif uh, negative vibes yeah. dia sama. akan masuk translate into the court juga yes. okey sebenarnya dia. saya nak kupas lagi tentang mm. macam mana pembawakan diri ni dalam court ni boleh translate kepada uh, result perlawanan dengan Fazlun kejap lagi tapi kita nak berehat seketika tapi apa kata kita dengar terlebih dahulu kata-kata daripada pemain Perak Phoenix dan juga terima kasih kepada Puan Zainun kerana banyak juga eh, input yang dikongsikan kepada kita kita kembali selepas ini Hai Assalamualaikum saya Nisa dari Pasukan Negeri Perak Phoenix berikan sokongan anda dalam Netball Super League 2021 kejar yuk kejar